আসসালামু আলাইকুম শহীদ একাডেমিক স্কুলের সকল ছাত্রদের অনলাইনে ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম আজকে অষ্টম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায় বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় সপ্তম অধ্যায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা তো তোমাদের এর আগেও সপ্তম অধ্যায়ের ক্লাস নেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত দুইটা আর বিগত দিনে দুইটা ক্লাস হয়েছে আজকে সম্ভবত এটা তৃতীয় ক্লাস সপ্তম অধ্যায়ে একটু বড় অধ্যায় তো তোমাদের প্রথম সরকারের শ্রেণী বিভাগ এটা পড়ানো হয়েছিল সরকারের যে তিনটা অঙ্গ আছে আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ এগুলার গঠন কাজ এগুলো বলা হয়েছে এখন যে বিষয়টা হলো স্থানীয় সরকার কাঠামো তো স্থানীয় সরকার কাঠামো দুই ধরনের গ্রামের স্থানীয় সরকার আর একটা শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামো তো গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটা স্তর আবার ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ তো ইউনিয়ন পরিষদের গঠন পড়ান বলা হয়েছিল এর আগের ক্লাসে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন তো এখন ইউনিয়ন পরিষদের গঠন আছে কাজ আছে উপজেলা পরিষদের গঠন আছে কাজ আছে পৌরসভার জেলা পরিষদের গঠন কাজ পৌরসভার গঠন কাজ তো এটা বিশাল একটা ই তো ইউনিয়ন পরিষদের গঠন বলা হয়েছিল যে গঠন এগুলো সহজ যে কতজন সদস্য নিয়ে কয়েকটা আমরা জানি যে কয়েকটা গ্রাম নিয়ে একটা ইউনিয়ন হয় ইউনিয়নে কয়জন সদস্য তারপরে যেমন তেরো জন সদস্য একজন চেয়ারম্যান নয় জন সদস্য আর মহিলা সদস্য তিনজন এই মোট তেরো জন তারপর এটা পাঁচ বছর এটার মেয়াদ পাঁচ বছর কয়টা ইউনিয়ন পরিষদ আছে এই বললেই তোমার ইউনিয়ন পরিষদের গঠন হয় আর কি তো চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটা ইউনিয়ন আছে সারা বাংলাদেশে এখন উপজেলা পরিষদ কিভাবে গঠিত হয় উপজেলা পরিষদ তো উপজেলা পরিষদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে তাই আমরা জানি যে ওই রকম যে ইউনিয়ন পরিষদ যেমন কয়েকটা গ্রাম নিয়ে তাহলে উপজেলা পরিষদের প্রথম লাইনটা গঠনের যে কয়েকটা উপজেলা নিয়ে কয়েকটা ইউনিয়ন নিয়ে একটা উপজেলা গঠিত হয় তো উপজেলা পরিষদে যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান আর একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ইউনিয়ন উপজেলা পরিষদে এই সদস্য এমনি জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয় তিনজন আর আরও সদস্য আছে যেমন ওই ইয়ের পৌরসভা উপজেলায় যত পৌরসভা আছে তার মেয়র আর ওই উপজেলায় যত ইউনিয়ন পরিষদ আছে তার চেয়ারম্যানরা হয় এর সদস্য এগুলো তো আগেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু উপজেলার জন্য এরা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় নাই এই জন্য এরা পরোক্ষভাবেই আর ওই পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের যত মহিলা সদস্য আছে তার এক তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত তো উপজেলা পরিষদেরও মেয়াদকাল পাঁচ বছর এটা তো তাহলে উপজেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকে নির্বাচিত আর একজন ভাইস চেয়ারম্যান আর একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান থাকে এটা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় উপজেলা পরিষদের জন্য আরও সদস্য আছে যারা বললাম যে ওই উপজেলায় যত পৌরসভা আছে তার মেয়র এবং ওই উপজেলায় যত ইউনিয়ন পরিষদ আছে তার চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন গেলে উপজেলা পরিষদের গঠন গেল এখন জেলা পরিষদের গঠন কিভাবে হয় তাহলে কয়েকটা উপজেলা নিয়ে একটা জেলা পরিষদ গঠিত হয় তো বাংলাদেশে ও উপজেলা বা চারশো বিরানব্বইটা উপজেলা আছে এটা বলা লাগব লিখতে হবে গঠনের মধ্যে যে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলা পরিষদ আছে এখন জেলা পরিষদ তাহলে কতগুলো কয়েকটা উপজেলা নিয়ে একটা জেলা পরিষদ গঠিত বাংলাদেশে মোট চৌষট্টিটা উপজেলা আছে এর মধ্যে একষট্টিটা জেলায় জেলা পরিষদ আছে এটা হলো স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর তিনটা জেলা আছে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটা হলো রাঙামাটি বান্দরবন খাগড়াছড়ি এই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এটা এই জন্য এটা হলো আলাদা মন্ত্রণালয় ওই তিনটা জেলা পরিষদ তো একজন নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান আর বিশ জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত তো এই বিশ জন সদস্যের মধ্যে তাহলে মোট সদস্য কিন্তু একুশ জন হলো একজন চেয়ারম্যান আর বিশ জন সদস্য এই বিশ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন থাকবে মহিলা সদস্য এই বিশ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন 
মহিলা সদস্য থাকবে এখন ওই চেয়ারম্যান কিন্তু মহিলাও হইতে পারে ওটা আলাদা কিন্তু এই বিশ জনের মধ্যে পাঁচজন থাকবে মহিলা এরা কিন্তু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয় ওই জেলায় তার কারা ভোট দেয় এদের এই যে বিশ জন সদস্য আর একজন চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের যে চেয়ারম্যান এদের ভোট দেয় কারা ওই জেলায় যত ইউনিয়ন পরিষদ আছে ছোট থেকে শুরু করতেছি ইউনিয়ন পরিষদ তার চেয়ারম্যান সদস্যরা ওই জেলায় যত পৌরসভা আছে তার মেয়র কমিশনার এবং সদস্য মহিলা সদস্যরা এবং ওই জেলায় যত উপজেলা পরিষদ আছে তার যে সদস্য আছে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এরাই হলো ভোটার এই জন্য এরা জেলা পরিষদের সদস্য এরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন অর্থাৎ ওই ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা উপজেলা পরিষদের যে সদস্য তারা ভোট দিয়ে এদের নির্বাচিত করেন আর জেলা ওই জেলায় যত সংসদ সদস্য আছে তারা হলো এই জেলা পরিষদের উপদেষ্টা থাকে জেলা পরিষদের উপদেষ্টা তাহলে এই যে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদের গঠন গেল এখন এদের কাজ আছে তোমার যে কোনো একটা এখন আবার এটা হলো এই তিনটা হলো গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামো গ্রামের উন্নয়নের জন্য এরা কাজ করে আর শহরের জন্য আছে দুইটা এখানে দেওয়া আছে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন তোমার ইউনিয়ন পরিষদের সংজ্ঞা সংখ্যাও দেওয়া আছে জেলা উপজেলা পরিষদের সংখ্যা দেওয়া আছে জেলা পরিষদের ই দেওয়া আছে এবং এদের সদস্য সংখ্যাও নির্ধারণ করা আছে নির্ধারিত কিন্তু পৌরসভা তো এটা আয়তন এবং জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা বিষয়ে এই দুইটা হলো সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এটা শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামো তাহলে বাংলাদেশে মোট যেমন পৌরসভা বাংলাদেশে মোট তিনশো সাতাইশটা পৌরসভা আছে এখানে ওই জনগণের ভোটেই একজন মেয়র পৌরসভার যে সদস্য মেয়র বলা হয় যে চেয়ারম্যান তাকে মেয়র বলা হয় তারপরে মহি কাউন্সিলর এবং মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে গঠিত এদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত না এরা কম বেশি হতে পারে আয়তন এবং জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে সিটি কর্পোরেশনও এরকম ওই আয়তন এবং জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হয়ে থাকে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ কি তো ইউনিয়ন পরিষদের কাজ হল যেমন ইউনিয়ন পরিষদের যে এলাকা আছে তার তত্ত্বাবধান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা গ্রামে কোনো ঝগড়া জাতি হলে ওটা মীমাংসা করা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এই হল তোমার এগুলো প্রাথমিক যে কাজগুলো গরিব দুস্থদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা তো তো এই যে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনের যে গঠন এখন কাজ এগুলো তোমরা এই যে গঠনগুলো আগে পড়বা তো ইউনিয়ন পরিষদের গঠন তারপরে জেলা পরিষদের উপজেলা এগুলো কিন্তু সাধারণত সৃজনশীলের মধ্যে তোমার ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা বিশেষ করে এই দুইটা বিষয় সবচেয়ে বেশি থাকে তারপরে অনুধাবনের জন্য যেমন জেলা পরিষদের কাজ সংক্ষিপ্ত আকারে দিতে পারে তো ইউনিয়ন পরিষদের কাজ তো পৌরসভার কাজও তোমার ওই একই রকম প্রায় তো সিটি কর্পোরেশন আর পৌরসভার কাজ একই রকমের যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কিছুটা ই আছে যেমন এখানে ইউনিয়ন পরিষদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা তারপরে ইউনিয়ন পরিষদের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা পৌরসভারও পরিবেশ পরিষ্কার রাখা তারপরে এখানে দেওয়া আছে পানির বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ পৌরসভার মধ্যেও আছে ইউনিয়ন বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা কিন্তু এখানে আর একটা যুক্ত আছে যে পয়া নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গ্রামে ড্রেন নির্মাণ করানো লাগে না কিন্তু শহরে তোমার ড্রেন নির্মাণ পানি নিষ্কাশনের জন্যে পরে ময়ল মূত্র এগুলো নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয় এই জন্যে বলছে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পয়া নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা তারপরে ঘর বাণী ওইখানে ঘর বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা তেমন একটা ই করতে হয় না পৌরস ইউনিয়ন পরিষদে কিন্তু গ্রামে ঘর বাড়ি নির্মাণ করতে হইলে পৌরসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয় ঘর বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা তারপরে ভেজাল মুক্ত খাবার বিক্রি এটা নিশ্চিত করতে হয় অনাথ গরিব এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয় তো এই হলো তোমার পৌরসভার কাজ এরকম অনেক কাজ আছে তো তোমরা তো এই যে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাজ 
পৌরসভার গঠন কাজ এই দুইটা বিষয় খুব ভালো করে মুখস্থ করবে আর দেখবে এগুলা আর ক্লাসগুলো একটু ভালো বারবার দেখার চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের কিছুটা যেমন এই যে জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ এই কাজগুলো তোমরা মুখস্থ এমনি মুখস্থ করতে পারবা বই না পড়লেও তোমরা মনে রাখতে পারবা মানে মানে বারবার দেখলেই এই তো আজকের মতো থাক নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসে এগুলোর গঠন কাজ আবার তোমাদের ই করবো খুদ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম